欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：金爵盛典红毯阵容公布，出席人员、出品人。华人文化集团公司副总裁、华人影业总裁、东方梦工厂总裁，应旭俊，导演、演员，吴京、蔡淑雅，海洋霸主巨齿鲨，今夏在先狂澜，乔纳斯·泰勒、杰森·斯坦森氏与科学家张九明、吴京氏双雄联手。进入海底七千米深渊执行探索任务，他们意外遭遇史前巨兽海洋霸主巨齿鲨群的攻击，还将对战凶猛危险的远古怪兽群。惊心动魄的深渊冒险，居然巨爽的深海大战一触即发。莫斯科行动，出席人员，领衔主演，张涵予、黄轩、文永山，主演。古嘉诚、赵秉睿、白纳日苏、尚宇贤。一九九三年，接连中国与欧洲的为一路路交通线 K 三，四次往返北京莫斯科的国际列车上发生多起持枪暴力抢劫事件。中国警方介入跨国调查，是要将凶手绳之以法。铁道公安为首的特战小队深入陌生国度，伪装商人深入险境。目标只有一个：逮捕罪犯，并将其成功引渡回国。以父亲之名，出席人员、出品人、欢喜传媒执行董事及首席执行官向少坤，华人文化集团公司副总裁、华人影业总裁、东方梦工厂总裁应旭俊，导演陈大明。演员张涵予 v i v i 满怀憧憬的父亲徐俊把聋哑的女儿送去美国学习，不料女儿却在一个冰雪的夜晚惨遭杀害。徐俊只身前往美国办理后事，认领女儿遗体之时，发现案件十分蹊跷，相信凶手依然逍遥法外。徐俊决定在语言不通的陌生环境下抓到真凶。极寒之城，出席人员、导演、监制：杨峰，领衔主演：夏雨、李立群、唐凯，主演：杨浩宇。一九四四年，枪手顾念受挚友方平之临终委托，来到槟城送交遗物。顾念来到槟城后，得知方家几年前就惨遭灭门。顾念决定留在槟城，暗中调查杀害方家的幕后真凶。此后的一年，顾念冒名方平，开始逐一暗杀所怀疑的各派恶人。时间来到了1945年，抗战胜利，伪满洲国暂由苏军接管。为掩饰身份，顾念便受雇于货场码头老板重镇，在其手下谋了个枪客的差事。此时的重镇在槟城的黑白两道如日中天，顾念也为接下来的复仇行动找到了最好的隐蔽所。蛰伏在郊外财富铺里的枪手老焦，嫉恶如仇，槟城的暗黑势力一直是他暗杀的目标。提及老焦，槟城的各帮派均闻之色变。一九四四年的冬夜，顾念受重镇之命追踪到老焦的藏身之所。欲取其性命交差，然而在二人一番交锋后，关于方家遭灭门事件的蛛丝马迹开始逐渐清晰。影片揭示了人性的不同层面，在这个物欲横流的旧时代，每个人都有两副面孔。一个关于信守承诺、舍身成人的史诗传奇故事也就此拉开帷幕。前任四英年早婚。出席人员：总制片人王忠磊，导演田雨生，制片人周子健，主演
、韩庚、郑恺、于文文、朱颜曼姿、曾梦雪、罗米、孟云、韩庚氏、何于飞、郑恺氏，这对难兄难弟，在历经情场的洗礼之后，终于也来到了谈婚论嫁的年纪。于飞和丁点、曾梦雪氏，这对欢喜冤家，为了应对结婚后即将产生的各种情况。自创了结婚冷静期，将婚后生活提前预演，在一次次啼笑皆非的拉锯中，提前体验了婚姻生活中的酸甜苦辣，同时也一次次考验着小两口的情感基础。兄弟的改变，父母的催促，年纪的增长，甚至体能的下降，使孟云不得不开始考虑自己人生的下一个阶段。他带着为什么要结婚的疑问，开始了相亲之旅。从各式各样的相亲对象口中，孟云听到了各式各样的婚恋观念，在大开眼界的同时，也更加迷茫。眼看着于飞丁点进入结婚冷静期后，问题屡屡出现，琐事每天上演，即将分道扬镳，孟云似乎更加疑惑自己该不该结婚。就在一次偶然的聚会，孟云重逢了自己的初恋小爱张天爱氏，时隔多年依旧怦然心动，让孟云看到了一丝希望。怒江，出席人员，总制片人，蒋浩，导演、编剧，刘娟，主演，王艳辉、邓恩熙，《丧女》的胡登杰。为了解女儿去世的真相，千里追寻女儿的挚友季红也因此卷入了一起边境的秘密交易。他在带领季红逃亡回家的路上，逐步获得季红的信任。女儿去世的真相越发明朗。透明侠侣，出席人员，导演张迪莎，演员史策、王浩。如果全世界只有一个人能看见你，你会怎么赖着他？碌碌无为的普通房产中介黄小璐，史策是在一场车祸前救下科技鬼才吴聪，王浩是却发现全世界只有他能看见他。原来，作为东吴科技创始人的他，早前在一场发布会上不幸发生事故。阴差阳错变成不可接触、不被看见的透明人。小鹿为了帮助吴聪重回人间，开启真透明与小透明之间的一场人鬼不了情。在这一段相爱相杀的互救之旅中，两人逐渐找回真正的自己。别叫我赌神。出席人员：出品人：于东、陈慧莲。行政监制。旗帜，编剧，庄文强，监制，黄斌，导演，潘耀明，美术总监，文念中，演员，周润发，袁咏仪，方中信，吴光辉，外号吹牛灰，终日吊儿郎当，人生唯一爱好就是赌钱。唯一的资产就是他和两个好友一起开的一间理发店。一天，昔日恋人李希来到店里，拿出十万块拜托他帮忙照顾患有自闭症的儿子李阳。赌债缠身的吹牛灰很不情愿地接下了这个重任。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。